गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आज तुम लोगों के लिए फिर एक नया मैसेज लेके मैं आया हूँ और वो है क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा विल पावर होता है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे एक बार जोश जागता है ये विल पावर ना एग्जॉस्ट हो जाता है बहुत जल्दी इट इसकी लाइफ बहुत कम होती है विल पावर इज एग्जॉस्टेबल आप विल पावर के दम पे ना बारह चौदह घंटा डेली का नहीं पढ़ सकते आपका विल पावर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टूट जाएगा खत्म हो जाएगा एग्जॉस्ट हो जाएगा ठीक है तो इससे बढ़िया है कि आप एक सिस्टम डिजाइन करो ठीक है जब एक सिस्टम डिजाइन कर लोगे ना एक एनवायरनमेंट डिजाइन कर लोगे अपने लर्निंग एनवायरनमेंट तो वो अपने आप ही तुमको मतलब हेल्प करेगा सपोर्ट करेगा पढ़ने में राधा देन डिस्ट्रैक्शन में जाओगे उससे बढ़िया एनवायरमेंट ही तुमको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने आप ही कि भाई पढ़ना है चलो पढ़ना है तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स हाउ टू क्रिएट अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर योर सेल्फ बिकॉज सी विल पावर इज एग्जॉस्टेबल वो विल पावर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में अगर तुम्हारे पास एक अच्छा लर्निंग एनवायरमेंट बना हुआ है तो वो तुमको कंटिन्यू करेगा वो तुमको मतलब हेल्प करेगा कि तुम चलते जाओ चलते जाओ तुम्हारी बैटरी लगातार चलती जाएगी इन अ गुड लर्निंग एनवायरमेंट फाइव थिंग्स मैटर ब्रॉडली स्पीकिंग फाइव थिंग्स एक है स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क जिस पे बैठ के हम लोग पढ़ते हैं सेकंड होता है फूड क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं थर्ड होता है तुम्हारा स्टडी की टाइम मतलब आ, क्या तुम नाइट स्टडी करते हो या मॉर्निंग वाले पोर्शन में तुम स्टडी करते हो चौथा होता है तुम्हारा गोल क्या है मतलब अभी का गोल क्या है डेली का गोल क्या है गोल्स ठीक है जी ओ एल गोल ठीक है एंड फाइव रिवॉर्ड बिकॉज क्या होता है ना हम लोग को रिवॉर्ड भी चाहिए होता है बीच बीच में बीच बीच में तब जाके हम लोग फिर से मोटिवेट होते हैं फिर और मेहनत करते हैं तो पांच चीजों पर बेस करके है द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क ठीक है अच्छा तुम्हारे घर में अगर सपोज तुमको तुम्हारा एक सेपरेट रूम मिला हुआ है तब तो बेस्ट है नहीं मिला हुआ है तब फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको स्टडी रूम सेपरेट नहीं मिल पाता है घर में होता है भाई तो आप फिर नाइट स्टडी कर सकते हो तो नाइट स्टडी में आप अपना स्टडी टेबल या स्टडी का जो डेस्क है वो सेट कर सकते हो ठीक है स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क में कुछ पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट केवल जो सब्जेक्ट उस वक्त पढ़ना है जैसे मैंने तुमको क्या सिखाया कि भाई दिन का डेली दो सब्जेक्ट का टारगेट रखना है और 10 घंटे का एकदम सॉलिड पढ़ाई होना चाहिए मतलब 12-14 घंटा बैठना है मेरे को पढ़ने में तो फॉर वन सब्जेक्ट यू हैव टू गिव फाइव सॉलिड आवर्स या फिर सिक्स आवर्स ग्रॉस ठीक है तो अब तुम्हारा जो स्टडी टेबल है जैसे तुम पढ़ने बैठे आज का तुम्हारा दो सब्जेक्ट का एजेंडा है तो जिस वक्त जो सब्जेक्ट पढ़ना है केवल वही सब्जेक्ट की बुक और कॉपी तुम्हारे टेबल पर रहनी चाहिए दूसरे सब्जेक्ट की नहीं वरना ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड जब भी थक जाएगा ना एक सब्जेक्ट से वो दूसरे की तरफ भागेगा और तुम बीच में सब्जेक्ट वन को छोड़कर सब्जेक्ट टू में चले जाओगे तो अपने स्टडी टेबल पर सिर्फ वो सब्जेक्ट की बुक या कॉपी रखो जो उस वक्त का तुम्हारा सेशन में है ठीक है और कोई स्टडी टेबल में और कुछ नहीं रहना चाहिए लैपटॉप या मोबाइल रहना है जिसमें तुम ऑब्वियसली क्लास देखते हो मोबाइल पे अगर क्लास देखते हो तो ऑब्वियसली मोबाइल साइलेंट मोड पे रहेगा मैं मोबाइल फोन के ऊपर बाद में और बात करूंगा आज ही पर बाद में करूंगा अभी नहीं अभी फिलहाल लैपटॉप या मोबाइल जो भी इसमें तुम क्लास देख रहे हो वो रहना चाहिए स्टडी टेबल में तमाम स्टेशनरी रहनी चाहिए मतलब स्टेशनरी जैसे हो गया अपना डिफरेंट कलर के पेन हो गए हाईलाइटर हो गए कभी कभी स्केल का जरूरत पड़ता है पोस्टेड समझते हो वो छोटा छोटा जो अपने कॉपीज में लगा देते हैं पोस्टेड तो ऐसी तमाम तरह की जो भी स्टेशनरी है या तुम अगर ग्लासेस पहनते हो जैसे मैं ग्लास पहन रखा हूँ तो ग्लासेस का बॉक्स वगैरह वो सब स्टेशनरी एकदम अरेंज होना चाहिए हो सके तो एक छोटा सा क्लॉक लेके रख लेना बगल में ताकि टाइम कॉन्स्टेंटली वहीं पर दिखता रहे तुमको इधर तो घूमना नहीं पड़े ओके तो स्टेशनरी तमाम रेडी होना चाहिए अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज स्टडी टेबल पे मैं स्टडी टेबल और स्टडी डेस्क की बात कर रहा हूं यू नीड टू सिट स्ट्रेट कोशिश करो कि सस्ती चेयर खरीदो जिसमें आर्म रेस्ट नहीं हो आर्म रेस्ट मतलब कुछ चेयर होती है ना जिसमें तुम ऐसे दोनों हाथ अपना टिका के बैठते हो लेट जाते हो थोड़ा सा अपना पीछे कर लेते हो वैसा नहीं होना चाहिए स्टडी टेबल यू आर अ स्टूडेंट कम ऑन स्टडी तुम्हारा जो चेयर है वो एकदम सस्ता वाला सिंपल चेयर होना चाहिए कि बैठ गए ज्यादा आर्म रेस्ट वगैरह नहीं और ज्यादा कोई पीठ पीछे लगाने का कुछ भी नहीं है ठीक है यू शुड हैव अ कम्फर्टेबल चेयर बट एट द सेम टाइम वो इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि तुमको मतलब सुलवा दे ठीक है सो एक स्टडी चेयर अच्छा चाहिए बॉडी लैंग्वेज एकदम सिट स्ट्रेट एकदम हमेशा स्ट्रेट बैठना ज्यादा लेटे और कुछ जन मैं अभी करके तुमको दिखा नहीं सकता जैसे क्या होता है ना चेयर पे ऐसे बैठे हैं पीछे होकर दोनों पैर ऊपर करके डेस्क पे रख लिए कंफर्टेबल पोजीशन में वो प्लीज मत ले लेना डोंट डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग सिट स्ट्रेट पढ़ाई के पोजिशन में अपना रहना एक अच्छा नया टिप तुमको बता रहा हूँ जो मैं भी फॉलो करता हूँ अभी मैं फॉलो करना चालू कर दिया हूँ सिट एंड स्ट
बोरिंग नहीं बोलूंगा मतलब मैं क्या बोलूँ एक, एक इसका परफेक्ट वर्ड तो मोनोटोनोसिटी है या मोनोटोनी है मोनोटोनी मतलब एक एक रूटीन सा रिदम हो गया है जोश ठंडा हो गया है थोड़े से थक गए हैं डिस इंटरेस्टेड हो गए हैं तो उस समय ना जैसे ही तुम ऐसे चेयर छोड़ के स्ट्रेट होते हो वैसे ही फिर से एनर्जी आ जाता है वो तुम्हारा मोनोटोनी ब्रेक हुआ तुम्हारा बॉडी फिर से एक्टिव हो गया लेग्स एक्टिव हो गए पूरा बॉडी लैंग्वेज एक्टिव हो जाता है तो अपने स्टडी चेयर पे बार बार जैसे तुम थक गए तो खड़े हो गए बैठ गए खड़े हो गए बैठ गए या रूम के अंदर ही थोड़ा सा हांड लिया चल लिया उससे बॉडी एक्टिव हो जाएगा वो नींद भाग जाएगा ठीक है तो ये था मेरा फर्स्ट टिप तुम लोगों के लिए कि स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क कैसा होना चाहिए द थिंग इज ओनली काम क्या जो उस सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पढ़े उसी का बुक और कॉपी रहेगा लैपटॉप मोबाइल तो रहेगा जिसमें क्लास देखना है मोबाइल साइलेंट मोड में रहेगा तुम्हारा स्टेशनरी सारा प्लीज रखना ये नहीं कि स्टेशनरी के लिए भागना पड़े चेयर जो होना चाहिए उसमें सिट स्ट्रेट ज्यादा कोई मतलब लेट लाटना नहीं बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रेट और बीच में खड़े होते रहो बैठते रहो ठीक है ये था स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क का डिसिप्लिन सेकेंड फैक्टर पे अब आते हैं वो है फूड मैं फूड को लेकर दो तीन डिफरेंट और नई चीजें तुमको बता रहा हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ नंबर वन Uh, हम लोग ऐसा सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए नहीं अगर तुम अति ज़्यादा पानी पीते हो तो एक तो तुमको वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा वो तो है ही लेकिन और एक चीज़ होती है समटाइम्स वी ड्रिंक मोर देन आवर बॉडी वांट्स खाली मतलब जैसे पढ़ाई में बहुत सारे मिथ होते हैं ना वैसे हेल्थ एंड फिटनेस की दुनिया में भी बहुत सारे मिथ होते हैं कि डेली चार लीटर पाँच लीटर दो लीटर पानी पीना चाहिए हर किसी की बॉडी अलग होती है ठीक है एक छः फुट साढ़े छः फीट का पहलवान टाइप का जो आदमी है बॉडी बिल्डर है वो जितना पानी पिएगा छोटे मतलब कद काटी का आदमी उतना पानी नहीं पी सकता तुम ज़्यादा पानी पियोगे योर बॉडी फूल जाएगी ब्लोटेड हो जाएगी तुमको भारी फीलिंग आने लग जाएगा उबासी आती रहेगी उबासी समझते हो उबासी मतलब यॉनिंग ठीक है ज्यादा पानी पीने से कांस्टेंट यॉनिंग आता रहेगा करके जोर जोर से तुम फिर तुमको लगे कि हम तो सोना चाहते हैं सो नहीं रहे हो एक्चुअली तुम पानी अति पी लियो इससे तुमको हो रहा है तो वाटर तुम ये नहीं बोलो कि पानी छोड़ दो भाई वैसा नहीं बोल रहा हूँ प्लीज उसको उल्टा मत लेना बट एक लिमिट में पानी पियो ये नहीं कि अति ज्यादा मेरा गोल है कि मैं दो तीन लीटर पानी का बोतल लेके बैठ गया पड़ पीऊंगा वैसा मत करना वो प्रॉब्लम करेगा बॉडी पे दूसरा ये खाना जो सॉलिड फूड है तुम खाओ तुम चाहे बाजार का चटका बटका खाओ चाहे तुम्हारे घर में जो खाना बन रहा है वो खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है कम खाओ थोड़ा सा कम खाओ मतलब जैसे सपोज तुम्हारी नॉर्मल भूख तीन रोटी की होती है दो रोटी खाओ तुम इतना राइस खाते हो थोड़ा कम करो 60 परसेंट करो राइस को ठीक है क्वांटिटी ऑफ फूड हैज टू बी लेस वो तुमको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देगा तुम्हारा पेट तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत रिलैक्स रहेगा तो तुम आराम से पढ़ पाओगे कैरी कर पाओगे ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू ईट ओनली हेल्दी फूड जो घर का बना खाना वैसा नहीं बोल रहा हूँ अभी यू हैव टाइम ठीक है लॉट ऑफ टाइम तो तुम बाजार का भी खा सकते हो देखो ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करने से भी प्रॉब्लम होगा ठीक है अगर तुम अति ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करोगे ना तो तुम्हारा सारा कंट्रोल खाने पे रह जाएगा और पढ़ाई पे तो तुम्हारा कुछ कंट्रोल आएगा ही नहीं तो कभी मन किया तो बाहर का भी खा लिया कोई दिक्कत नहीं बस कम खाओ अति ज्यादा मत खाओ वरना वो नींद लेके आएगी पढ़ाई एक ऐसा प्रोसेस है ना जहां हम लोग रात को आठ घंटा भी सो लेंगे ना तो भी अगले दिन पढ़ते हो तुमको नींद आएगा आई एम टेलिंग यू आई एम टेलिंग यू तुम रात को आठ नौ घंटा सो लो लिख के ले लो तुम आठ नौ घंटा सो लो फिर भी तुम अगले दिन पढ़ो पढ़ते फिर से तुमको नींद आने लगेगा ये ऑटोमेटिक होता है ये ऑटोमेटिक होता है तो वो बेसिकली वो जो दिन में जो नींद आती है ना बार बार वो एक तो खाने की तुरंत बात आती है अगर तुम बहुत ज्यादा खा लिए तो तुरंत नींद आने लग जाएगा तो इसलिए बोल रहा हूँ कम कम खाओ बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट रखो तो वो स्लीप कम आएगा वाटर लिमिटेड करो मतलब देखो ऐसे तो नॉर्मल लोग जो होते हैं वाटर कम ही पीते हैं ठीक है पर कोई कोई स्टूडेंट होता है जो बहुत ज्यादा पानी पीना दो तीन लीटर तो यार उतना मत पीना मैं बता रहा हूँ उससे तुम्हारा यॉनिंग चालू हो जाएगा जोर का एकदम तुमको बासी आने लगेगा ठीक है तो सेकेंड थिंग वॉज फूड फर्स्ट था स्टडी टेबल या स्टडी डेस्ट सेकेंड था फूड थर्ड मुद्दा है अपना स्टडी टाइमिंग मेरा प्रेफरेबल टाइम जो पढ़ने का होता है वो होता है मॉर्निंग सिक्स से नाइट टेन ठीक है मॉर्निंग सिक्स ए एम से लेके नाइट टेन ए एम बिकॉज स्कूल कॉलेज वगैरह से वही बॉडी का क्लॉक बैठा हुआ है कि सुबह जल्दी उठना है रात को जल्दी सोना है ठीक है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के घर का एनवायरनमेंट uh, ऐसा होता है कि वो डिस्टर्बिंग या डिस्ट्रैक्टिंग होता है या वो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शन है उनको या पीजी में रहते हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शन है तो उनको पढ़ने के लिए जो पीसफुल टाइम है वो सिर्फ रात को ही मिलता है तो अगर वैसा सीन है तब तो वो स्टूडेंट को रात ही को पढ़ना पड़ेगा रात को नौ बजे से सुबह छः बजे तक वो एकदम फाड़ के पड़ेगा बिकॉज उस टाइम पर सारी दुनिया शांत होती है और आप वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ
ठीक है जैसे मैं कुछ भी कर लूँ मैं किसी भी हालत में छः बजे क्रॉस नहीं कर पाता मैं फाइव टू सिक्स के बीच में पक्का उठ ही जाता हूँ तो वो मेरा स्कूल कॉलेज वगैरह के रिदम से वो चलते हुए आ रहा है ठीक है तो वो एक बॉडी क्लॉक बैठ गया वो जल्दी से हटता नहीं है अनलेस यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक कि घर में डिस्टर्बेंस है वगैरह तब तुम नाइट स्टडी करो वरना मेरा जो पसंद है वो मैंने बता दिया तुमको क्लियर मॉर्निंग ठीक है ये था थर्ड स्टडी टाइम स्टडी टेबल फूड स्टडी टाइम फोर्थ है गोल जब तुम पढ़ने बैठो तो एक गोल हाथ में रखो ठीक है गोल शॉर्ट टर्म होना चाहिए मतलब एक स्टडी सेशन जो तुम लगाते हो वो तीन घंटे का होना चाहिए छोटा ज्यादा बड़ा नहीं मतलब तुम्हें दिन में दस घंटे सॉलिड पढ़ना है यानी कि लेट से बारह घंटा ग्रॉस पढ़ना है तो बारह घंटा एक स्ट्रेच में मत टालना वरना देखोगे शुरू में बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ कॉन्सेंट्रेशन आई था आउटपुट वॉज मोर और बाद के आवर्स में तुम्हारा आउटपुट डिक्लाइन कर जाएगा यू नीड ब्रेक्स ऑल्सो तो एक स्टडी सेशन जो तुम्हारा होता है वो तीन घंटे का ऑप्टिमल है ज्यादा कम भी मत रखो ज्यादा बढ़ा के मत रखो तीन घंटा इज अ गुड ऑप्टिमल स्टडी सेशन कि अभी मैं तीन घंटा लगाऊंगा एकदम इस तीन घंटे में सपोज मेरा बढ़िया पढ़ाई ढाई घंटे का हुआ तो दिन में ऐसा चार स्टडी सेशन लगेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दस सॉलिड आवर्स निकल के आई जाएगा ये जो तीन घंटे का स्टडी सेशन का गोल है वो पहले से सोच लो स्टार्ट करने के पहले कि अभी आज मेरे को दिन में चार स्टडी सेशन लगाना है तीन तीन घंटे का ये पहला वाला स्टडी सेशन में ये करूंगा दूसरे में ये तीसरे में चौथे में ये सेकंड थर्ड फोर्थ के बारे में ज्यादा प्लानिंग करके फायदा नहीं बिकॉज अगर फर्स्ट का आउटकम खराब हो गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ चेंज हो जाएगा तो एक रफ आइडिया सोचो कि सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या करना है मेन फोकस फर्स्ट में करो कि बिफोर स्टार्टिंग यू नो वॉट यू हैव टू डू आज मैं कोई भी क्लास पढ़ाने के पहले मुझे पता होता है ना कि आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ाना है मेरे को इतना ड्यूरेशन मेंटेन करना है ये समझाना है तो वो प्लानिंग बहुत जरूरी है वो प्लानिंग अगर सही रहती है ना तो क्लास बहुत अच्छा चलता है वैसे तुम्हारा वो स्टडी सेशन बहुत अच्छा चलेगा तो एक गोल सेट कर लो कि तीन घंटे में एग्जैक्टली तुम क्या अचीव करना चाहते हो अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो प्रैक्टिकल में ना लंबे वाले सम्स वाले चैप्टर होते हैं तो लंबे सम्स वाले चैप्टर है तो तीन घंटे के एक सेशन में तुम तीन से चार सम कर सकते हो ठीक है और अगर रीडिंग मार के कर रहे हो तो, तो तुम सात आठ सम्स भी कर सकते हो जैसे मैंने बोला था कि रीड मारना अभी ज्यादा लिखने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और अगर छोटे छोटे सम्स है तो और ज्यादा कर सकते हो थ्योरी पढ़ रहे हो तो फिर सोच लो कि भाई ये चैप्टर करना है अच्छा थ्योरी में कुछ सुन लोग ये गलती करते हैं वो पेजेस वाइज बात करते हैं कि मेरे को तीन घंटे में पंद्रह पेज या बीस पेज या पच्चीस पेज करना है वो वर्क नहीं करता देखिए जी जो पेजेस आप पढ़ने जा रहे हो कुछ पेजेस में आसान थ्योरी होगा पढ़ते फट से समझ में आ गया एब्जॉर्व हो गया कुछ पेजेस में हार्ड होगा जहां अटक गए तो अटक गए तो आप ऐसे पेजेस वाइज मत बनाओ आप चैप्टर वाइज बनाओ कि मैं एक चैप्टर कर लूंगा या मैं आधा चैप्टर कर लूंगा ऐसे तो वो गोल सेट करना बहुत जरूरी है वो सेट करोगे तब फिर तीन घंटे के एंड में पता चलेगा हाउ मच यू हैव अचीव और नॉट अचीव ठीक है ये था चौथा पॉइंट मेरा गोल्स अब मैं लास्ट में जा रहा हूँ रिवॉर्ड वी नीड रिवॉर्ड रिवॉर्ड किस से जरूरी है Uh, कई बार मेहनत करते जाते हैं हालांकि वो गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने बोला था कर्म कर फल की इच्छा मत कर दैट इज ओके बट मैक्सिमम इस तरह के जो uh, संदेश होते हैं जो गीता में मिलते हैं या हमारे स्लोगन्स में या पुराणों में मिलते हैं वो टाइम टू टाइम एप्लीकेबल होते हैं मतलब ये नहीं कि हर टाइम वही फिक्स रहेगा कभी वो सही है कभी दूसरा नियम सही है ठीक है कभी इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ क्विक एक्शन समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू थिंक कैन वेट एंड देन टेक अ स्लो एक्शन तो टाइम टू टाइम ये सब ज्ञान चेंज होता है पढ़ाई करते वक्त अगर तुम ये बोलोगे कि सर फल की इच्छा ही नहीं कर्म करते जाएंगे तुम देखोगे तुम वो महसूस नहीं तुम एक पॉइंट के बाद ना तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा जैसे तुम लगातार छह घंटा पढ़ लिए एकदम टूट गए हो तुमको कोई मोटिवेशन या कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा तब तुम देखना यू विल नॉट फील रिचार्ज टू पुट गो थ्रू द थर्ड एंड द फोर्थ सेशन तो तुमको बीच बीच में रिवॉर्ड चाहिए नव एज अ स्टूडेंट तुम्हारी लाइफ में क्या रिवॉर्ड हो सकता है इस वक्त तो मैं बता देता हूँ सबसे बड़ा हमारा जो क्रेज होता है वो होता है मोबाइल चेक करने का एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ा क्रेज क्या होता है अरे मोबाइल चेक कर लूँ मोबाइल में ये व्हाट्सएप चेक कर लूँ या जो जो होते हैं जो जो चीज़ दोस्त ने क्या बोला नहीं बोला क्या मैसेज दिया नहीं मैसेज दिया यूट्यूब में फलाना आया ढिमका आया ये सब चीज़ ज़्यादा होती है ये एक रिवॉर्ड की तरह लगता है तो अपने मन में ये कर लो कि मैं मोबाइल में वो सब चेक करूँगा आफ्टर थ्री आवर्स वो अपने आप में एक रिवॉर्ड लगेगा ठीक है कि तीन घंटा पढ़े वेट कर रहे हैं तीन घंटा पढ़ लेते बढ़िया तब तो मजा आएगा ना देखने में तो तब जाके फिर तीन घंटा बीता तब खोलो आप बैठ के नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या ये व्हाट्सएप जो भी देखने का मन है वो तब खोल लिया ठीक है तो रिवॉर्ड भी जरूरी है हाँ पर एक चीज़ मैं बोलना
लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि 15-20 मिनट से ज्यादा स्पेंड मत करो वरना वो चीज तुमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है और तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा अगला स्टडी सेशन पूरा मोबाइल खा गया है तुम तीन घंटे मोबाइल ही में रह गए तो तुम एक टाइमर लगा लो भाई कि तीन घंटे पढ़ूंगा उसके बाद बीस मिनट ये मोबाइल में एंजॉय करूंगा फिर बीस मिनट का अपना रख के एंजॉय किया फिर तीन घंटे के लिए तुम रिचार्ज हो गए फिर से पढ़ने बैठ गए ठीक है तो इस तरह से रिवॉर्ड भी जरूरी है नहीं तो तुम्हारा जो वो एक एंथ्यूजियाजम होता है मतलब मोटिवेशन होता है पूरा डाउन हो जाएगा जोर से एकदम ठीक है तो आज के इस पूरे मैसेज में मैं फिर से समरी में बता देता हूँ जल्दी से तुमको फर्स्ट पॉइंट है आपको अपने लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट या एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज विल पावर एक समय तक साथ देता है उसके बाद विल पावर एग्जॉस्ट हो जाता है तो डोंट डिपेंड ऑन योर विल पावर इंस्टेड यू क्रिएट अ सिस्टम फॉर योर सेल्फ विच ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब यू इन टू लर्निंग ठीक है तो एक लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट करो लर्निंग एनवायरमेंट के पांच एलिमेंट आपका स्टडी टेबल या स्टडी डेस्क सबसे महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी लैंग्वेज आप बार बार उठ रहे हो बैठ रहे हो चल रहे हो उससे क्या है कि स्लीप नहीं आना चाहिए एकदम एक रिदम बना रहना चाहिए सेकेंड फूड फूड में मैंने बोला पानी थोड़ा कम नहीं तो ब्लोटिंग का फीलिंग आएगा बहुत ज़्यादा उबासी लोग नींद की फीलिंग आ जाएगी और खाना जो खाना है चाहे घर का खाओ चाहे बाजार खाओ कम क्वांटिटी में थोड़ा खाओ तो इट उससे तुम्हारा बॉडी इन्फ्लेम्ड नहीं होगा कम रहेगा एकदम हल्का रहेगा तुम आराम से पढ़ सकते हो थर्ड आई टोल्ड यू स्टडी टाइम आप दिन का टाइम लगा सकते हो या रात का टाइम लगा सकते हो बट बी कॉन्स्टेंट ये नहीं चलेगा कि आज हम दिन में पूरा स्टडी करेंगे कल हम रात को करेंगे फिर अगले दिन दिन में करेंगे वो नहीं होगा हैव अ कॉन्स्टेंट स्टडी टाइम ठीक है माई चॉइस इज मॉर्निंग एंड डे फोर्थ मैंने बोला तुमको गोल कोई भी एक स्टडी सेशन जो है वो तीन घंटे का होता है उसमें ढाई घंटा सॉलिड निकल के आता है दिन में चार स्टडी सेशन लगेंगे बारह घंटे की उसमें सॉलिड दस घंटा निकल के आएगा एक स्टडी सेशन जो तीन घंटे का होता है उसको स्टार्ट करने के पहले ही अपना गोल सेट कर लो कि भाई इसमें मेरे को ये अचीव करना है अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो इतने इतने सम्स करने ये चैप्टर का ये पोर्शन करना है थ्योरी करना है तो पेजेस में बात मत करो चैप्टर में बात करो कि इतना इतना ये चैप्टर फुल हाफ इतना कर लूंगा मैं तो एक टारगेट बना के चलो तब वो स्टडी सेशन बहुत प्रोडक्टिव होगा तुम्हारा स्पीड रहेगा हमारी लर्निंग स्पीड हम खुद डिसाइड करते हैं समटाइम्स यू आर वेरी फास्ट समटाइम्स यू आर वेरी स्लो सो अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है तो तुम तीन घंटे में बहुत ढीले हो जाओगे और बहुत कम पढ़ोगे तो यू शुड हैव अ गोल ठीक है एंड लास्ट में बोला रिवॉर्ड भी चाहिए नहीं तो मोटिवेशन डाउन होता रहेगा ठीक है रिवॉर्ड बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है किसी को खाना पसंद है कि खाना उठने चला गया किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है फैमिली में चला गया किसी को चाहिए कि भाई मैं मोबाइल में जो मेरे वो दोस्तों का फलाना टीम का वो मैं चेक करना चाहता हूँ वो चेक कर लिया तो वॉट इट इज लिमिटेड टू ट्वेंटी मिनट्स डोंट गेट कैरिड अवे वो जरूरी है पर उससे मतलब नुकसान मत कर बैठना कि उसी में डूब गए तीन चार घंटा वेस्ट हो गया ठीक है सो दैट वॉज माई मैसेज फॉर टूडे Thank you